గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మారుతి సాత్లూరి యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మేనేజ్మెంట్కి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం ఏ రకంగా ఉంటుంది హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి ఏ రకంగా ఆన్సర్ చేయాలన్న చూసాం సో మన ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దాని ఫీచర్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి దాని తలకు ఫీచర్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అనేది మనం ఇందులో గమనించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో అసలు మెయిన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఈ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా వినండి మనం ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ కంటూ కొన్ని ధ్యేయాలు ఉంటాయి కొన్ని టార్గెట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ టార్గెట్స్ని కంపల్సరీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్నమాట ఆ మేనేజ్మెంట్ అనేది దానికోసం ఏం చేస్తుందంటే మేనేజ్మెంట్ కొన్ని హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఉంటాయి మానవ వనరులు అంటాం కదా మానవ వనరులు ఉంటాయి లేదా మానవేతర వనరులు మెటీరియల్ రీసోర్సెస్ కానీ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటిని క్లబ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ రీసోర్సెస్ ఇంపార్టెంట్ వాటన్నిటినీ క్లబ్ చేసి ఆ ఆర్గనైజేషన్ తాలూకు గోల్ని రీచ్ అవడానికి ప్రతి మేనేజ్మెంట్ ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా ట్రై చేసే ప్రాసెస్ని మనం మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అని అంటాం ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమెటిక్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ కంపల్సరీ అది ఇంకా చాలా సిస్టమెటిక్గా ఉంటుంది అనమాట ఏవైతే పనులు చేస్తాం అనుకుంటామో ఆ పనులన్నీ కూడా ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో చేయటం అనేది మనం ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్గా చెప్తూ ఉంటాం సో మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అడ్డదిడ్డంగా అసలు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏదైనా ఒక లాభాల బాటలో ఆర్గనైజేషన్ నడిపించాలి కంపెనీని నడిపించాలి అని అంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ సిస్టమిక్ సిస్టమెటిక్ థింగ్స్ని వాళ్ళు ఒక సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఎ సిస్టమిక్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అని అంటాం వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని కూడా దేనికోసం చేస్తారు ఏ కంపెనీ కానీ ఆర్గనైజేషన్లోనైనా సరే మేనేజ్మెంట్ చేసే పని దేనికోసం ఓన్లీ అవుట్పుట్ కోసమే అంటే ఏదైతే ఉత్పత్తి ఉంటుందో ఆ ఉత్పత్తి కోసం మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఉత్పత్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇన్పుట్స్ నుంచి కాబట్టి ఉత్పత్తి కార ఇన్పుట్స్ని తెలుగులో ఉత్పత్తి కారకాలు అంటాం సో ఉత్పత్తి కారకాలని ఉత్పత్తిగా కన్వర్ట్ చేసేదే మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే వీళ్ళు ఏదైతే విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారో మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే మనకి ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద మెయిన్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ టు అవుట్పుట్స్ ఏవైతే వాళ్ళ ఉత్పత్తి కారకాలు ఉంటాయో వాటి అన్నింటినీ అవుట్పుట్స్గా ఉత్పత్తిగా తీసుకొచ్చి ఆ కంపెనీని కానీ వాటిని కానీ లాభదాయక లాభదాయకంగా తీసుకురావడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట మనకి ఈ రకంగా మనం అలాగే ఎనాలసిస్ ఎనా ఈ ఎనాలసిస్ చేసామనుకోండి ఇట్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు నో ద ఫంక్షన్స్ విచ్ మేనేజర్స్ పెర్ఫార్మ్ ఇది మనకి ఏం చెప్తూ ఉంటుంది మేనేజర్ నిర్వర్తించాల్సిన విధులు ఏంటో కూడా మనకి తను తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాడు అనమాట అసలు ఏంటి ఆ విధులు ఏంటి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇవన్నింటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏ రకంగా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ కంపెనీ లేదా ఆర్గనైజేషన్ ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇందులో గమనించవచ్చు అనమాట సో ఇంకా లక్షణాలకు వచ్చేసాం అనుకోండి ఫీచర్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ తాలూకు మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఒక ఐదు ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సోషల్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ యూనివర్సల్ ఇటరేటివ్ కాంపోజిట్ ఇందులో సోషల్ ప్రాసెస్ వీటన్నిటిని తెలుగులో కానీ మాట్లాడుకోగలిగేటట్టు గలిగేటట్టయితే సోషల్ ప్రాసెస్ని మనం సామాజిక పరమైనటువంటి ప్రక్రియ అని అంటాం కంటిన్యూస్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఇట్స్ ఏ నిరంతరం ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ నిరంతర ప్రక్రియ అని అంటున్నాం అలాగే సార్వత్రిక ప్రక్రియ అని అంటాం యూనివర్సల్ ఇట్స్ ఏ యూనివర్సల్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ కూడా కామన్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్కి చెందింది కాదు ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ యూనివర్సల్ అండ్ ఇటరేటివ్ అని అంటాం ఇటరేటివ్ అంటే మరొకలాగా మాట్లాడుకోవచ్చు దీని ఇంటర్నల్ రిలేషన్ కూడా మాట్లాడచ్చు అంతర్ అంతర్ సంబంధం అంతర్గత సంబంధం లేదా అంతర్ సంబంధం అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇంకా కాంపోజిట్ అనమాట మిశ్రమం సో కాంపోజిట్ అంటే మిశ్రమం ఒక ఒక ఒకే ఒకటే కాకుండా ఒక రెండు మూడు కా కాంబినేషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి కాంపోజిట్ అని అనమాట ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఐదు మనకి ఫీచర్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అవుతాయి ఒక్కొక్క దాని గురించి కొం
అతను చేసే పనేంటి అని అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం కదా అతను చేసే పనేంటి అని అంటే ఆ సంస్థతాలకు గోల్స్ రీచ్ అవ్వడం కోసం ఎవరెవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో అదర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అనమాట ఎవరెవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళ తాలూకా యాక్షన్స్ని వాళ్ళు చేసే పనులకి మేనేజర్స్ ఏం చేస్తుంటారు గైడ్ చేస్తుంటారు అనమాట నిర్దేశకత్వాన్ని చేపడుతూ ఉంటారు అలాగే డైరెక్ట్ చేస్తారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు అండ్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ఈ ఈ యాక్షన్ ఆఫ్ అదర్స్ని మేనేజర్స్ ఇలా చేయటం వల్లే ఆటోమేటిక్గా సంస్థ అనేది గోల్స్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కోఆపరేషన్ ఆఫ్ పీపులే ఆర్గనైజేషన్కి సక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది మేనేజర్స్ ప్రతి యాక్షన్ ఆఫ్ అదర్స్కి కూడా ఇలా గైడ్ చేయటం డైరెక్ట్ చేయటం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది సామాజిక పరమైనటువంటి ప్రక్రియ అనడానికి మరొక కారణం ఏంటి అంటే ఈ మేనేజర్స్ వాళ్ళకి యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్షన్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ అనేవి ఎలా ఏ రకంగా కనిపిస్తాయంటే అవుట్ సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తూ ఉంటాయి అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు యాక్షన్ మేనేజర్స్ తీసుకునే యాక్షన్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంటే అవుట్ సైడ్ పీపుల్ తాలూకు అవుట్ సైడ్ పీపుల్ పై పడే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంటుంది లేకపోతే నెగిటివ్గా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు కంపెనీ ఎలా అయినా మారచ్చు అది పాజిటివ్గా మారచ్చు లేదా నెగిటివ్గా మారచ్చు సో మేనేజర్స్ తీసుకునే యాక్షన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా అవుట్ సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ పీపుల్ పైన కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఒక బిగ్ సోషల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెసే సోషల్ ప్రాసెస్ ఇంకా సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కానీ మనం వస్తే ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అని అంటున్నాం కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం కదా ఇది ఎప్పుడు కూడాను ఆగిపోవడం అనేది జరగదు మేనేజ్మెంట్ చేసే ప్రతి పని కూడాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆర్గనైజేషన్లో కానీ కంపెనీలో కానీ ఆగటం అనేది జరగదు ఇట్స్ అన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆన్గోయింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇంకా ఇంకా ఇంక ఇంపార్టెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటానికి మరొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మేనేజర్స్ కెన్ టేక్ అప్ వన్ ఆర్ ద అదర్ ఫంక్షన్ వీళ్ళు ఏదో ఒక విధిని డెఫినెట్గా చేపడుతూ ఉండాలన్నమాట అంటే ఇంకా ఆన్గోయింగ్ అంటున్నాం కదా ఇంకా ఆపటానికి వీలు లేదు కాబట్టి మేనేజర్స్ టేక్ అప్ వన్ ఆర్ ద అదర్ ఫంక్షన్ ఒకటి అయిపోయింది అనుకోండి వెంటనే ఇంకొకటి తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఇంకొక పని చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకొక అలా నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్స్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట ఫంక్షన్స్ చేస్తూనే ఉంటారు అంటే విధులు నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటారు ఏదో ఒక విధి ఏదో ఒక విధి ఏదో ఒక విధి అసలు విధులు ఆపటం అనేది వీళ్ళు చేశారు అని అంటే ఆ కంపెనీ మరి ఇంకా లాభాల్లో వచ్చే ఛాన్స్ మరి కనపడదు అందుకని ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ స్టాప్ ఇట్స్ నాట్ ఏ స్టాపింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ స్టాగ్నేట్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అని మనం చెప్పగలం అనమాట ఇంకా థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఏ యూనివర్సల్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నాం యూనివర్సల్ యూనివర్సల్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం ఇందాక తెలుగులో మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇది సార్వత్రికమైనటువంటి ప్రక్రియ అంటే ఏ ఒక్క కంపెనీలో ఉండే మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ వేరే కంపెనీలో ఉండే మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్కి వేరుగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పలేం అన్ని కంపెనీస్లోని అన్ని ఆర్గనైజేషన్లోని కూడా మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక కంపెనీ పెద్దదా సైజ్ అనమాట ఒక కంపెనీ సైజ్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది సైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ బిగ్ కంపెనీ వాళ్ళు చాలా లాభాలతో చాలా పేరు మోసిన కంపెనీ ఏదైనా అది రిపీటెడ్ కంపెనీ తీసుకున్నారనుకోండి సైజ్ అండ్ నేచర్ అది ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ దాని నేచర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది స్వభావం ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది గమనించగలిగేటట్టు అయితే వాటితో సంబంధం లేకుండా మేనేజర్ అనేవాడు పెర్ఫార్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ మేనేజర్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ అందుకనే యూనివర్సల్ అన్నాం ఎందుకు కంపెనీ టు కంపెనీ కంపెనీ టు కంపెనీ మేనేజర్స్ తాలూకా ప్రాసెస్ అనేది మారకూడదు దాని తాలూకా సైజు దాని తాలూకా నేచర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ బేస్ చేసుకుని మారిపోవడం అనేది జరగదు అది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైజ్ అనమాట సైజ్తో సంబంధం లేకుండా నేచర్తో సంబంధం లేకుండా మేనేజర్ ఏం చేయాలి హీ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైజ్ అండ్ నేచర్ టు ద ఆర్గనైజ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఒక్కొక్కలాగా మనకి మేనేజర్ పెర్ఫార్మ్ చేయటం అనేది ఉండదు ఏ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ అని చెప్తాం అలాగే మేనేజర్కి ఉండేటువంటి ర్యాంక్ కానీ లేదా మేనేజర్కి ఉండేటువంటి పొజిషన్ కానీ దాంతో కూడా మనకి ఇక్కడ సంబంధం ఉండదు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా ఏ ర్యాంక్లో ఉన్నా సరే మేనేజర్ హ్యాస్ టు పెర్ఫార్మ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్స్ అవే ఫంక్షన్స్ని తను చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి ఇక్కడ యూనివర్సల్ అని చెప్పడానికి ఇదొక ఇదొక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అనమాట అండ్ ఈ ఈ
द नैक्स्ट फंक्षन डज नाट स्टार्ट टील द एर्यर फंशन इज़ फिनीड एक्ख पाइंट अटे ये फंशन मेनेजरिय फंशन उ प्रती फंशन इंको नैक्स्ट फंशन तो अंतर्गत संबंधा इंटरनल रिश्शन उटरेटिव अन्ट अभी एमत मन की फंशन कंप्लीट तरह नैक्स्ट फंशन अभी स्टार्ट अवने जो इकडेन रे एग्जापल जरिए फ्रेंड्स स्टाफिंग रे आर्गनजिंग स्टाफिंग एम जो फस्ट प्लांटर वालू तरह आर्गनज़े डैरक्टे कंट्रोल इला कूटा मन स्टाफिंग सिबंदीकरण में प्लांग आर्गनजिंग डैरक्ट कंट्रोलिंग अने जो अद आर्गनजिंग से फस्ट प्लांग से तरह डैरक्टे लास्ट की कंट्रोल सो एलाकना सर ये एग्जापल दूसकना सर और इंपारटे फंक्षन की संबंधी इंको इंपारटे फंक्षन अने मन की जो उन्मा सो ई रक मन इटरेटिव अंत इंटर्नल रिश्शन ने मन जाग्रत का अबजर्व चयु इंक लास्ट फिफ्त पाइंट मन लास्ट पाइंट अन्ट मेनेज प्रासेस तालूक फीचर में इंपारटे पाइंटे कांपोजिट कांपोजिटे इंदाक मन इधी मिश्रम पूरी मैं अमो सो इंदोक इंपारटे पाइंट चूँ फ्रेंड्स इध दे आर् कांपोजिट अं इंटीग्रेट आफ कोर्स इध समयक्यत कंपोजिट मिश्रम का उसे अटे एक् आर्गनजे संबंधी और इंको आर्गनजे अकला अटे आर्गनजे डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट सदर्भाचेट डिफरेंट डिफरेंट प्रवर्ति मिश्रम का उदन और इंको दर इंकोला कंपनी अंकने कांपोजिटन अटा मेनेज प्रासेस इकडोस चूस्ते क्लियर का न्यूली स्टार्ट बिजनेस एवरना बिजनेस क्रोत स्टार्टी वालू कंपलसरी सीक्वे का पाटिस्टू उन्मा अंत वालू चाल क्रम एवं विधुन पाटो आ विधु चाल सक्रम क्रम पाटिस्टारन बट द सेम विल नाट अप्लाई टू आनोइंग बिजनेस वन आ बिजनेस स्टार्ट डेवलपयारी इंक आनोइंग बिजनेस के तरह अटे को व्यापार बहुत को वाल तालूक का कांसप्टो सीक्वे उड़ा अवसर अच्छे उड़ू अट मेनेज डिड्डी वाल प्रासेस कंपलसरी क्रोत बिजनेस अतं डेफिट वाले सीक्वे का पाटिस्टू उ बट वन अभी पोजिशन रीच अदाला कंटिव अटे आनोइंग बिजनेस रन अटे वाली इंका सीक्वे का पाटावन अवसर अच्छे उड़ाबी मिश्रम फल नाट फलता मिश्रम का कंटन अटेसारा इंकोसारी इंकोला कंटीं सो ई रक एना बिजनेस स्टार्ट वाले फंक्षन तस्को आ फंशन एक्वच्छावच्छावच्छ दाने स्टार्ट दाने सीक्वे का डेफिट दंप्लीमेंटार अलाक नंबर आफ् फंशन उ नंबर आफ् फंशन उंबर आफ् फंशन फस्ट फंशन फस्ट स्टार्ट लेकिन फंशन स्टार्ट मोटमोद वालू प्लांग से कंपनी डेवलप अव्वाली स्टार्ट इपड़े बिजनेस स्टार्ट डेवलप अव्वाली अने उदेश वाली फंक्षन डिइडी आ फंशन फंक्षन अना स्टार्ट फस्ट ले अभी फंक्षन सारी स्टार्ट वालिष्ट अभी इ डिपेंड्स आन द मेनेज सो इला बेस मन अंत इलाम का वीट कांपोजिटन पीलूड मन की फीचर्स आफ द मेनेज सो फीचर्स आफ द मेनेज तरह मन की नैक्स्ट वीडियो मरको इंपारटे का फस्ट चाप्टर नीचे नेर्चर लैक्चर बच्चे लैक चयी षेर अलागे नोटिफिकेसन बेल बटन प्रेस मरीत मंदी रीचेट षेर चेयल मनस्फूर्ति को फ्रेंड्स थैंक यू